修怎么去判断，就看它的效果。好，第三个阶段就是期末要做的事情了。那期末要做的事情有两件事情。第一件事情是我们在第七上有讲过的，就是你期末要做成本分摊。那成本分摊的意思就是要提列折旧，所以折旧费用是成本分摊的一个基础之下所产生的会计处理。好，那我的成本分摊。其实我们前面没有去花很多时间去讲，是因为它前面所用的维修呃那个折旧方法跟我们书派所讲的一样，直线法啊、呃，应该说平均法可以分成三种，直线法也是平均法，因为每笔都一样，生产数量法也是一样，每个单位负担的折旧分都一样。另外一个叫工作时间法，就是我用时间来判断的话，那每个。工作时间所分摊的折旧费用一样，所以这三个方法其实整合起来叫做平均法。那另外一个就是所谓的加速折旧法，或者叫递减法。递减法的意思是我提的折旧费用越来越少。好，有标准有三个方法，是属于递减法，一个年数合计法，另外一个定率递减法，第三个倍数余额递减法。啊，那倍数呢？你可以是一点五、一点五倍、两倍、三倍、四倍、五倍都可以，就看你的呃做法啊，就是你的呃折旧方法怎么提。所以这三个都算是递减法的折旧方法。那预测跟我们书刊所讲的都一样，所以我就跳过没讲，只提到说，如果你在年度其中取得资产，你怎么去提列折旧费用？其实这在书刊里头也提过。好，刚刚上个礼拜我也跟大家做了一个呃复习了。好，所以期末要做的。两件事情，其中一件事情在我们的第七章讲，另外一件事情呢，在第八章才说。好，那所以呢，我们就从善如流。第八章那边谈一些特殊的问题，所以我们第八第八章再来谈期末要做的另外一件事情。那第七章呢，最后要讲处分。我们说我们的资产呢，会计处理四个阶段，一开始取得这个资产的入账会计处理，第二个。这个取拥有这个资产期间相关的会计处理，第三个期末我要做的事情，第四个将这个资产我要去处分掉。这个处分不管是你费用明细期满了没，啊，你都可以处分了。你看说我这个资产我估计要四十年，我要用四十年，我三十八年，我四我二十年我就可以要卖，可不可以？没人说不可以。好，你看说我原来估计我要用四十年。我不到四十年，我不能做任何事吗？可以啊，所以同全部这种，不管你现在要年限期满所做的，还是还没有到时间，好，那年限还没到，你要做的那个处分，我们都通通叫做处分。所以，我们处分呢，基本上可以分成三种，一种就是什么，把它报废。报废基本上来讲，我们是呃。呃，我们我们对我我说这个名词上面我会认知，你的报废是你没有拿到任何一笔现金额进来，你就说我报废只把它当做垃圾一样丢掉了，这叫报废。所以报废呢，我们是基本上是没不会拿到任何现金的。另外一种叫做出售，出售就会什么？有拿到钱啊，钱卖嘛，对不对？什么叫做卖？也就是说我把东西给他，他他要给我钱啊，这叫出售。所以，基本上有拿到现金，就是这个资产当你处分的时候，他有拿到钱，有拿回一部分的现金，我们通通叫做出售。如果你的处分没有拿回任何一毛钱，我们其实我就把它叫做报废。第三种其实就像回到我们第一个讲的所谓的交换，我也可以把我的东西跟别人换，这是我处分我的资产之一啊。我除了我的方资产的方法，其实就有点像我一开始取得这个资产的入账的一开始里面所讲的交换是一样的。好，我这个东西我不是把它卖掉，也不是把它报废掉，我是跟人家交换。那、啊、这个交换就跟前面的取呃这个资产取得取得新资产的时候的概念一样啊。那资产交换也是呃有没有商业实质？呃，如果没有商业实质，要怎么做？有商业实质要怎么做？就跟前面的资产取得的时候的交换的概念是完全一样。好，所以这个呃是，所以我们说呢，我们的处分有三个啊，三个三种形态。
，他不管哪一种形态，不管你是浪费，不管你是出售，不管你是交换，你很重要一件事情。都第一个动作要先把你的资产的账面价值算出来，也就是说，我要把它算，我要先得到处分当时资产的账面价值。资产的账面价值怎么算？资产的账面价值怎么得到？我的资产的账面价值怎么得到的？什么是我的资产账面价值？啊？会不会很可爱的？笔记本，好，你可以当做杂记本，或者当计算机都可以。我每次带了一些东西出来，每次都要说送给大家的哈。好，先问一个很简单的，所谓的资产的账面价值怎么得到？这是纯粹是送，哎，这个当然不能讲礼物了哈，哎，送东西而已哈。怎么得到账面价值？好，对，就这么简单。好，差半点那累计值就是你的账面价值。所以呢，如果你不是在年底做处分，你不是在年底做资产的处分的话，你在年度当中做资产处分，所以第一个动作你就要先计算，提出到处分当天为止的折旧费用。才会得到处分当时的账面价值。好，所以第一个，所以我说你在处分的时候，不管你是做用什么方式去做处分，报废也好，出售也好，交换也好，你第一个动作都要计算，先要得到处分当天的账面价值。那么处分可能会产生处分什么？所以我的处分损益怎么决定？就是我处分所拿到的对价，跟我处分当时候资产的账面价值中间的差，来决定我的处分损益。好，所以政府，我们刚刚看到的那个例子，啊，擦掉了啊，好，没关系。我们看一下，想想看，刚刚的示例十五，好，示例十五所提到的，我们就电梯成本是两百万，好，然后呢，我换了一个新电梯，这个例子从它的分录里面，你可以得到一个心得是什么？就好，基本上来讲，就是我们呢，是不是借累计折旧七十五万？借处分资产损失一百二十五万，贷建筑物两百万。这个交易，第一个我们说了，它的处分方式是报备、出售还是交换？对吗？好，很简单的，很容易看到，因为它没有任何现金的对价。不用，你不用像那个嘉伟一样，一定要把手机放在我这边，你才能够控制，你才能够避免到自己操作它的那个欲望嘛。好，好，所以呢，这个大家都很伤脑筋哈。上课的时候，电子产品，我最近听到一个，呃，最近都，呃，应该这两天看到一个新闻哈，就是全年，呃，应该是说哈，呃，每一年产生电子产品的。垃圾有多少？好，他说平均一个人有七公斤，我很认真在想，我有没有产生那么多？好，他说美国呢产生是二十九点多公斤，好，它产生七百三十万，也就他就应该讲是二零一三年吧，哈，产生七百三十万呃七百三十万吨的电子产品的垃圾。啊，这个不是在讲这个乐色之前吗？好，那怎么让大家上课的时候不要去划手机或者是看平板啊？这个，哎，这个是很伤脑筋的事情。好，好，一定有下课时间啊，没有那么紧急的事情的话，我们希望大家是专心一点嘛。好，你上课专心，其实你可以减轻你回家复习的时间。好，其实
呃，其实是很划算的。这个怎么让你的读书能够达到事半功倍的效果？其实认真上课，呃，我觉得应该是有很有帮助。好，所以呢，我们看到视力十五，这个它的。呃，旧电梯已经很标准是报废，因为他没有拿到任何现金，所以他的处分审议怎么决定？以处分时的时候拿到的对价跟他的账面价值之间的差来决定。他因为报废，他没有拿到任何对价，他没有拿回任何现金呢、啊，所以他的报废损失就是他的账面价值。好，这样看懂吗？好，所以如果你有卖掉，不管你卖的金额是多少。你都可以产生现金，那一样呢？你卖掉的金额跟你拿到跟你处分的资产的账面价值中间的差，就决定你的处分损益啊。所以处分损益很简单，怎么决定出来？就是你的账面价值跟你取得，因为处分当中所取得的对价来决定你的处分损益。好，所以示例十七呢就很简单了哈。那如果是政府征收呢，或者是意外灾害，意外灾害我们待会会看一下哈。那个视力哎，附录三哈。那其实哎，附录三呢就呃，应该也让大家了解一下哈。这个我我我我我先跳哎、呃，先跳过一下。我们现在讲附录三，为什么我觉得蛮有意思的哈？附录我们上个礼拜也讲过。好，附录三呢，我们讲保险啊。你想说，前一阵子不是常常啊有人。哎，自己自作手掌，然后呢，再来要求理赔。好，你记得吗？我们有那个新闻，常在前一阵子还还蛮常发生很多，好，就是他呢可能缺钱，然后呢，他要，但他他这个做这件事情的时候，通常都是跑到大陆去，不晓得为什么就要跑到大陆去。也许就没有事故现场，或者是保，因为你发现保，你保险事故发生的时候，保险公司的人要去现场看，好，就是让你更加，如果你骑摩托车啊，跟人家的车子相撞的时候，你有保险的话，基本上你就要保全事故现场。好，当然第一个就是也要让警察、交通警察来看判断一下事故的责任归属，好，但你还让你的什么保险公司的人来看一下。好，那当然没有，他第一线第一时间没有来，等他到时候可以去警察局去看他的那个记录啊，来判断是谁谁对谁错啊，保险公司要呃负怎样的责任？好，所以基本上呢，就是其实保险发生的时候，保险公司一定要去看他他的那个责任归属，然后再来判断他要要理赔，要赔多少，那跟你的保险的条件是有关系的。那到时候呢？那个人呢，哈，就是啊，他会保了几千万，然后多了一个手脚之后呢，我去保意外险，所以意外险要赔了几千万。好，这这个是啊，人身保险。那你说，哎，那我可不可以像我们现在谈的是资产，就是公司呢拿他的厂房去做保险？那这个厂房保险呢，他就没有办法保，因为的共共保条款。好，共保条款呢，他就有一个条件呢，就是说其中的一个条件就是说。他，你如果用资产去保险，你是不可能像人生一样说，我这个资产明明是只有三千万，我要去保三亿的保险的金额，基本上它是不可能。那我那时候其实我刚开始的时候，我在想说，那个资产的时候我可以去，我去可以去判断啊，我是可以跟我可以去找出它的公允价值去判断说，我保险的理赔金额，不管你保多少钱。好，我保险理赔的金额一定不会超过你这个资产的公允价值。所以假设我刚刚讲说，我这个资产明明就三千万而已，我去保了三亿。好，告诉你，就算你这个工厂整个毁损掉了，保险公司理赔的时候只会赔三千万。就算你真的是完全符合啊理赔事故的条件，他也最多赔三千万。他为什么不会去赔你当初投保的金额？那如果是这种机制之下，为什么人可以做这件事情？没有人我，我就是保了很多张，然后我加起来就是将近九千万的呃保险金额。如果发生你保险保险事故的话，保险公司要赔我九千万。那只要符合这个条件，只要符合理赔的事故的呃理赔的条件，保险公司是没有任何理由说我不赔你那么多的。
但资产可以的，资产就是说我刚刚讲的，市场价值只有三千万，我去保了一个三亿的保险公司，就算你完全是因为天然，呃，这个不是天然灾害，意外灾害所产生，完全符合你当初投保的理赔的条件，保险公司最多只有赔你三百还三千万，只会赔你公允价值。那为什么人没有这样的一个机制呢？为什么人会没有这个机制？我保多少钱，只要符合保险公司的呃理赔的条件，他说不管多少，他都一定要赔我。我要赔，我赔，我我如果去保几亿，他一定要赔我几亿。但是资产就不行，为什么？好，好。标准答案，我从来不知道你这么眼光的钱。因为人是无价的，一个人的价值是没有办法用金钱衡量的，所以你说它值几亿，所以也没有办法去说不符合这个条件。好，所以呢，为什么人没有公允价值、啊？人是没有公允价值。好，所以这个是当时我也想说，哎，这个保险公司，呃，因为我我因为我也是学了这个所谓的资产保险的条件之后，我就我就去想到说，哎，为什么人？好像不能有所谓的赔偿的上限哈，没有这个条件。原因就是人，人的生命是无价的。我上面有写什么吗？真的啊，写那应该是拿错了。好，我一个袋子嘛，我还要用到。这是当时麒麟科技，好来做这校园征才的时候送的。好，那我们先先看一下目录三哈，就是保险的那个理赔的会计处理。一般公司来讲，保险理赔的会计处理哈，所以基本上来讲，我说了哈，呃，我刚刚已经讲了一个，其实我已经先讲了一个保险公司在理赔的上一个上限的规定哈，它一定有它的一个规则性，所以你没有办法借由保险来赚取。呃，额外的或者是暴利的哈，所以我们来看一下呢，保险公司因为你在用这个资产，所以他一定会要求，基本上会要求什么的共保，也就是说，东西是你在用的，你不能刻意或者是说你善应尽责任而不弃不善尽应尽责任呢，去好好的保呃呃应该说保护或者是说呃这个管理你这个资产，所以它有共保条款。好，所以你可以看一下呢，什么叫做共保条款呢？哈。第一个，我们来看一下所谓的保险，它保险呢是目的为什么要做保险？好，请你看一下三百二十六页的第一第一，哎，第一行哈。若保险公司啊，若若不动产、厂房及设备已投保，那保险理赔的金额是为了减少损失而做，呃，为了减少呃呃作为减损失的减少，就是说为了要减少损失的发生了哈。啊，所以呢，当我这个支付保费的时候，我就要可以付保险费，因为通常我们不会一个月一个月保，一定保的时候是一年或者是几年哈。但是如果我发生了这个资产毁损的时候，那保险公司已经做了理赔的话呢，我就要一并把它转销掉。好，预付保险费一定要一定要转销掉哈。这、就是，记得你做保险的目的是什么？当你发生。好，那个是保险事故的发生的时候呢，你借由保险公司来降低或减少你所发生的损失。好，这、就是为什么要做保险？好，那再来呢？共保，什么叫共保条款？好，他说呢，保险公司要求要保人或受益人共同承担风险的条款，这叫共保条款。那这个当然跟保险费有关系，因为保险公司如果负的责任越高，他要支付的，他要求的，要收取的保险费就会越高，啊，这是必然的。好，所以呢，他如果保险金额越高的话，他企业应该负担的保险费也会越高。那如果企业呢认为灾害发生呢，资产全额的损全损的可能性不大的时候，他为了节省保险费，他会投保呢较资产价值为低的金额。那保险公司为了防止企业保险费负担降低之后，为达保险
呃金额损失又全呃又得到全部的理赔，然后导致它是防范这个疏离防范灾害的发生，呃增加保险公司的风险，所以要求保险金额未达投保。呃，投保资产公允价值的相当比例的时候，那灾害损失必须由保险公司跟投保的企业共同分摊，这个叫做共保条款。好，那共保条款呢，它的计算方式，好，他说呢，基本上当你保险事故发生的时候，你可以要求的赔偿，保险公司会赔偿的金额是三个数字，选它。比较低，选它最低的不是比较低的，因为三个已经是最可以最高的，选它最低的，好，来当做它保理理赔的金额。哪三个金额呢？第一个就是它的保险金额，也就是这个保单如果发生事故，你要理赔的金额叫保险金额。第二个是实际损失的金额，好，实际损失的金额，实际损失的金额是根据这个资产。发生灾害前的公允价值跟发生灾害后的公允价值中间的差，就是实际损失。好，请你记得，实际损失是指公允价值的损失。灾害发生前的公允价值跟灾害发生后的公允价值，两个中间的差就是实际损失。然后呢，第三个呢是依共保条款。公式计算之下的赔偿额，这三个选项最低的。那共保条款的赔偿额怎么算？公允价值，哈，投事故发生时投保资产的公允价值，乘上它的那个共保比例。事故发生前还没有，不是发生之后，发生当时啊，还没有事故发生之前的公允价值，好。不是发生之后的，是发生之前啊，呃，事故发生时的公允价值。那它的共保共保赔偿金额怎么算呢？是实际损失去乘上前面算出来的共保条款的要求保额分之保险金额。那这个后面的乘被乘数绝对不会大于一。好，这个共保赔偿金额。怎么算出来？是实际损失去乘上保险金额，去除共保呃共保条款之下的赔偿额。那这个被乘数，这个一定不会大于一，最多等于一。好，那我们来看一下，这只是它的一个计算方式。好，那我们来看一下呢，是六十四。啊，看一下这个例子，有一共三种情况。好，火灾前、火灾后。然后呢，给予各个不同的呃保险金额跟共保比例。第一种情况，火灾前的公允价值十二万，火灾后的公允价值十万，哎，对不起，一万。请问一下，它的实际损失是多少？我是不是想说三个数字选它最低的嘛？三个数字是一个保险金额，第二个实际损失，第三个共保赔偿。呃，共保赔偿，呃，共保条件之下的赔偿额，这三个选项最低的。那所以，我们第一个先看一下，它的保险金额上面写了啦、啊，保险金额就是万一千两百。也就是说，当发生了这个保险事故的时候，保险公司，呃，你投保的金额，保险公司赔的金额是九万一千两百，这是第一个保险金额。第二个实际损失是投保，呃、啊。事故发生前的公允价值跟事故发生后的公允价值之间的差，所以事故发生前十二万，发生事故之后的公允价值一万，所以它实际损失就十一万，这是两个数字咯。第三个，共保条款之下的赔偿额，共保赔条款之下的赔偿额实际损失十一万，乘上保险金额九万一千两百。那共保条款之下的要求的保额是多少呢？因为我们的共保条款之下的保保额是不是发生事故那时候的公允价值十二万？拿情况一来讲，它的共保比例是八万，所以十二万乘上，哎，不是八万了，百分之八十，所以是九万六，所以是九万一千两百去除九万六，然后乘上它实际的损失是不是十一万
，所以是那个共保共保赔偿额是十万零四千五百，这三个是数字就出来。第一个，保险金额九万一千两百；第二个，实际实际损失十一万；第三个，共保赔偿额十万四千五百。所以三个数字选在最低的，就是九万一千两百，最低的。好，我刚刚讲了。当你发生的理赔事故的时候，是三个数字选它最低的，哪三个数字？一个就是保险金额，第二个实际损失，第三个就是如你基本上因为资产上面它一定会要求你有共保，基本上啊，他跟你讲说原则上，除非你的那个赔，比如说他的投保金额是远低于他的市场价值，那就会要求那个那个那个那个。那个那个受益人啊，或者是投保的企业呢，也要有负担一部分的责任，所以有个共保赔偿金额的计算。所以这三个数字选它比较低，最低的不是比较最低的数字为保险公司的理赔金额。那第二个呢，我们看一下火灾前七十二万，火灾之后四十四万，所以它的损失呢，实际损失是不是七十二万减掉四十四万，所以七二十八万，实际损失二十八万。好，共保金额是三十六万。好，所以我们现在得到两个数字了。共保金额三十六万